Всем салют, канал стартапа. Мы в гостях у компании Мой Склад. Мой Склад это сервис, который помогает зайти на все маркетплейсы с помощью единого окна и зарабатывать на этом. Кроме того, есть боль у многих селлеров, которые не могут посчитать, сколько же они все-таки зарабатывают и сколько они теряют на маркетплейсах. Так вот, это тоже можно просчитать в сервисе «Мой склад». А главное, вы сможете абсолютно бесплатно использовать весь функционал сервиса 45 дней. Я договорился. Подробнее в ролике. Поехали. Иван, для тех, кто не в курсе, как именно помогает компания «Мой склад» расти селлером и вообще тем предпринимателям, кто в e-commerce? Да, всем привет! Ну, в первую очередь компания «Мой склад» — это компания, которая помогала достаточно большому количеству, помогает достаточно большому количеству селлеров, причем эти селлеры могут торговать и на маркетплейсах, и в рознице, и, соответственно, и оптом, и производители. А в чем конкретная польза? Вот меня всегда спрашивают от моего склада. Ну, мы учим людей считать. Считать деньги, считать товары, прогнозировать ну, какое-то далекое или сейчас недалекое будущее. Да? И для вот скажем так, подсчета вот этих вот всех цифр, остатков, денег, нужно пользоваться какими-то инструментами. Причем это может быть, ну, как бы любой инструмент, это может быть там блокнот, это может быть там Excel, Google Docs, или это может быть какой-то специализированный сервис, когда а, вы уже понимаете, что а, просто вот записывать эти цифры недостаточно, нужно еще что-то с ними сделать такого, чтобы а, вам там, программа или какой-то а, ваш сотрудник, который пользуется, дал какой-то совет на основе вот этих цифр и у нас как раз вот два в одном у нас и программа и есть еще и техподдержка и консультанты которые показывают и рассказывают что нужно делать исходя из твоих слов можно ли а, с помощью компании мой склад уменьшить а, работу менеджера маркетплейса допустим я допустим да, действующий селлер у меня там какой-то оборот определенный у меня есть менеджер который следит за э, карточкой товаров на разных маркетплейсах, да? а, он этому уделяет времени, но, ну, грубо говоря, там ежедневно очень большое время. И человеческий фактор, он может что-то упускать с помощью этой программы. Может ли он не упускать эти моменты, а я, соответственно, не терять в прибыли? Да, однозначно мой склад, он помогает навести порядок в учете, он уменьшает э, стресс у менеджера по работе с маркетплейсами и, э, конечно, борется с ошибками. Ну как борется с ошибками? Он их предотвращает, потому что... Э, Система, она да, не спит, не ест, не пьет, в отпуск не ходит, не болеет. Да, и конкретный пример, можно э, по нажатию одной кнопки обновить все цены в маркетплейсах. Да, то есть не ходить по разным там, э, личным кабинетам, что-то делать там, и так далее. Э, можно что-то забыть, действительно, да, это потом приведет там, к убыткам э, или там, к отсутствию продаж. А вот здесь в этом плане, конечно, уменьшение стресса у менеджера да, у, и улучшение именно вот скорости работы. Я думаю, гораздо проще будет, если мы оставим ссылку на непосредственно ваш YouTube ролик, где вы там, сколько час-полтора да, рассказывать о да, сервисе. Да. Ребят, ссылку оставлю в описании под роликом. Лучше вам перейти, посмотреть полностью там, своего рода как вебинар, но, грубо говоря, показывают, как эта система полностью работает, чтобы вы уже поняли, наконец, как это все можно применить на собственном бизнесе, в том числе и для целей. Есть ли место для маркетплейсов, для новых, для новых э, селлеров? Да. Да, есть. Объясню почему. Потому что а, сейчас а, очень большой поток новых селлеров, которые не могут что-то правильно посчитать. А, они приходят быстро и точно так же быстро они уходят. А, причем это не зависит от размера селлера. Рынок очень динамичный. Маркетплейсы постоянно вносят какие-то изменения, там, комиссии, условия там, и так далее. И если а, начинающий селлер готов к этим изменениям, ну, то есть люди, вот, которые работают там, или работали в закупках, да, там, в продажах, да, они привыкли к каким-то динамическим изменениям. И они готовы каждый день что-то делать, смотреть, мониторить ситуацию. Вот у них есть шанс 
всегда есть шанс, потому что место постоянно освобождается. Ну и еще появляются там дополнительные возможности в виде там уходящих брендов, которые можно заменить, да, или аналоги, или параллельный импорт. У нас сейчас, кстати, очень большой поток вот новых э, селлеров, которые э, раньше посчитали, что ну, они просто не вытянут, да, когда была конкуренция, а сейчас они такие, о, ребята, хорошо, место освободилось, поехали. Компании «Мой склад». Большинство пользователей – это все-таки начинающие селлеры или уже действующие, которые поняли, что надо им масштабировать и понизить все-таки э, свое непосредственное участие в операционной работе. А у нас это все выясняется при первом общении, то есть у нас абсолютные, вот, абсолютно разные сегменты, потому что когда мы начинаем общаться с нашими там, пользователями, которые нам позвонили там, или написали, или зарегистрировались в сервисе, вот, они хотят выходить на Marketplace, мы спрашиваем, а вы вообще кто? Да, что вы хотите делать? И вот исходя из этого мы предлагаем какие-то разные решения, потому что мы можем предложить что-то и для начинающих, это и ну, это не реклама, да, это вот действительно так. У нас есть бесплатные тарифы там, с отчетами комиссионера, там вот все, что нужно для э, начинающего селлера. От селлера нужна только дисциплина, эти все таблички заполнять. Вот, это важно. Но э, мы скажем ребятам, что да. компания «Мой склад». Компания «Мой склад» предоставляет 45 дней тестового бесплатного периода на все возможности учета, интеграции с маркетплейсами, э, для того, чтобы была возможность вот, попробовать ну, и понять вообще, есть какая-то польза или нет пользы. Потому что ну, на словах можно много чего говорить, но когда вы там, посмотрите ролик по ссылке, попробуете руками, вы увидите какую-то выгоду. Да? И, ну вот, возвращаясь к сегментам, да, есть... Я, я, я тебя а, перебью, а... А, чтобы было понятно, ребят, то, что компания «Мой склад» предоставила 45 дней на полную интеграцию, она бесплатная, да, в 45 дней у вас на это есть, а, ссылка будет в описании, она отличается от бесплатного тестового периода, правильно? Да. Потому что там бесплатным тестовым периодом для всех, которые не посмотрели этот ролик, там а, очень узкий... А, ну, да, меньше времени, да, да. Меньше времени, да. меньше возможностей. Перебил, продолжаем. То есть есть начинающие, которым нужен порядок в учете и так далее. Есть э, селлеры, которые уже торгуют на одном маркетплейсе, у них это неплохо получается, они хотят расширяться. Они хотят расширяться, подключать новые маркетплейсы. И вот здесь возникает вопрос. Да, а зачем это делать, если, ну, в принципе, так, торгуем и торгуем, да? вот последние, наверное, полтора-два года вот этот вопрос, он очень быстро снимается самими маркетплейсами, которые постоянно вводят какие-то изменения, там, комиссии, там, и так далее. Платные приемки, да. да это вот это вот все, и получается, что, ну, вот элементарно у селлера должен быть выбор где продавать, да? там, на том маркетплейсе, где сейчас меньше комиссия, выгоднее, где он больше заработает и так далее. И должна быть возможность выбора, там, Wildberries, Ozone, AliExpress, Сбер Мегамаркет, Яндекс.Маркет, Ламода. А у нас со всеми этими маркетплейсами есть интеграция, постоянно новые появляются. И вот э, селлер, который имеет возможность выбора, он смотрит на это, на все, на все эти там, комиссии, сборы там, и так далее, именно в моем складе, и думает, ну я вот следующую партию отправлю на этот маркетплейс. Потом что-то поменяется, и говорю, ну все, на этом маркетплейсе там остатки распродаю, а новую партию на этот маркетплейс. Я больше заработаю просто. Стоимость пользования э, компании «Мой склад» программой. У нас есть базовый тариф, он стоит 1000 рублей, есть интеграция с Озоном, она стоит 1500 рублей, это все в месяц. То есть за 2500 рублей в месяц на двух человек, причем это две учетки, может быть там 4 человека, они по очереди работают, вот, можно совершенно спокойно пользоваться. Если более продвинутые возможности, то ценник может составлять там, 5000 рублей в месяц, это интеграция с одним маркетплейсом. Там очень много всего понаверчено, у нас в магазине приложений, ну, мы ссылочки тоже оставим, чтобы можно было посмотреть. И здесь уже каждый сам выбирает, кто-то пользуется бесплатно, потом переходит там, на среднюю версию, там, на старшую версию, кто-то наоборот. Да? В сезон пользуется вот максимальным функционалом, потом наступает какое-то затишье, и они плавно там скатываются на бесплатный тариф. Ну, потому что как бы не сезон, ну и так далее. Потом опять какая-то партия, сезон. Вот это очень гибкая система, которая позволяет ну, экономить. Мы специально так делали, чтобы не было каких-то лишних трат. Ну и опять же, да, вот минимальный э, срок использования платного тарифа – это месяц. 
То есть можно вот не вкладываться там надолго, да, вот за месяц посмотреть, работает, окупается, все здорово, продолжаем. Или там что-то пошло не так. Дело может не в моем складе, там не в вас, да, просто ситуация поменялась. Насколько я тебя да. понял, 5000 это интеграция с одним из маркетплейсов. Да. Допустим, с Валберес. Если мне нужно да. и ВБ, и Озон, это 10 тысяч рублей. Это 10 тысяч еще один... плюс тариф. Да, да. да. то есть 15 тысяч рублей. А не задают ли вопросы новички, да, для меня это дорого. Ну, Если конечно, так, да, о... конечно. Что вы обычно отвечаете? Обычно мы э, сначала спрашиваем, а сколько вы зарабатываете на маркетплейсах? Ну, объясню, да, есть как бы, задачи, есть стоимость их решения. Вот. Если вот эти интеграции, они позволяют менеджеру по работе с маркетплейсами экономить там, 4 часа в день на изменении цен, да, мы берем зарплату менеджера за месяц, и вот за две недели, я думаю, что он за две недели точно больше 15 тысяч получает, да? а потом добавим стоимость ошибок сюда и так далее. Да? То есть это вот именно вопрос в задачах, которые мы хотим решить. Если вы продаете там, рамки для фотографий да, и делаете там, продажу там, одну в день, угу. ну, то есть там, хорошо, там, 20 в месяц, да. Ну, понятно, что ну, лучше на бесплатно. Да, 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 то смысла нет, да, а если вы понимаете, что вы расширяетесь, да, там, привлекаете новые товары, там, поставщиков и так далее, тогда, да, тогда появляется смысл. Вот этот процесс, он постоянно происходит, опять же, да, вот от месяца к месяцу он может Это я спросил про новичков, а есть ли такие ребята, которые уже делают, ну, хорошие обороты, но при этом не зарабатывают много, и для них это, возможно, будет тоже дорого? Есть ли вообще такие примеры? Я бы сказал, что, наверное, вот те, кто к нам приходят, да, с, ну, вот такой вот основной запрос, а, а, не то, что зарабатывают, а посчитать вообще, сколько они зарабатывают. Потому что обороты идут, товары продаются, вот, но по, ну, какая-то там реклама дается и так далее. А по итогу вот сказать, что мы за месяц заработали столько-то, вот именно чистая прибыль, может очень небольшое количество компаний. Вот, почему? Потому что нужно учитывать все долги, все расходы всю себестоимость, все какие-то будущие изменения, да, потому что если у вас сегодня на счету там, миллион, а завтра надо 999 тысяч потратить на закупку товара, то, ну, как бы, можно порадоваться вот этому ночью, вот, этому, вот этой сумме, с да? Утра, да, с да. этим расстаться. Вот, а, а, ну, то есть, понимаете, да, что это как бы, немножко другой уровень. И вот здесь вот это вот прогнозирование, оно помогает понимать, сколько реально останется, сколько есть сейчас, сколько останется через неделю, через месяц. С да? помощью программы. С помощью программы, Мой именно склад. вот, э, ну, с, с помощью отчетов в программе, да? вот, э, программа «Мой склад». Вот. <смех> Нет, я это просто говорю про то, что, в принципе, это все можно делать и там, в Excel, да, и у нас вот те, кто к нам приходит уже с этими, со всеми вот делами, да, они говорят, смотрите, у нас вот куча разных таблиц, у нас куча разных макросов, у нас есть большие специалисты там по Excel и так далее, вот, но вы знаете, мы во всем в этом запутались. Можно нам как-то попроще? И у нас этот весь Excel загружается в мой склад, у нас есть эти инструменты. И дальше собственник компании, который, он может и рад, что у него там куча разных таблиц, а он хочет вот просто вот нажать и посмотреть цифру, и чтобы она еще желательно подсвечивалась там зеленым или красным. Ну, он в начале месяца сказал, я хочу миллион чистыми. Вот, это на нормально как бы, да? Вот, миллион, все, что ниже миллиона, все красное. Да? Он, он даже не смотрит на цифру, видит красное, звонит менеджеру и говорит, продавай. Вот, он же говорит, у нас товара нет, закупай. Бывают же такие моменты, допустим, как еще можно использовать программу «Мой склад». Там через телефон же это можно делать? Да, Рассматривать. Да. Так вот, допустим, есть ребята, ну, половина, скажем так, это те ребята, которые так или иначе локально где-то здесь закупают товары. На рынках, на, ну, непосредственно здесь, в России, где-то в магазинах оптовых и так далее. А они же могут посмотреть и, допустим, какой-то процент брака да, попался от этого поставщика, да, какие-то штрафы пришли, потому что ну, что-то пошло не так и так, далее, и так далее. То есть предмет для диалога с поставщиком и предмет для того, чтобы он тебе 
каким-то образом возместил, либо там, дал в следующий раз чуть больше товара. И да как раз это и есть программа «Мой склад». Там же можно через него показать, вот, ребят, смотрите, у меня здесь штраф прилетел за то, что вы тогда там предоставили мне тот, не тот цвет. Это можно, и э, я могу сказать, что большинство так и делает, да, потому что одно дело торговаться там на словах и что-то там доказывать, рассказывать, а э, другое дело, когда есть, во-первых, сама система, где это все учитывается, и в принципе можно посмотреть там цену, по которой предыдущая была закупка, да, или если это э, новый э, ваш там э, поставщик, да, сказать, что я вот у прошлых там вот так покупал, да, вот смотрите, вот такие у них там были цены, э, поэтому да, это можно делать, и это очень хорошо, правильно воспринимается, что вы там серьезный человек, вы ведете учет, и э, ну, если что, всегда можно с вами подискутировать, но на, на примере каких-то цифр. Вот Более того, у нас есть заказчики, которые предоставляют ограниченный доступ в саму систему для того, чтобы там, делить, например, какую-то комиссию и так далее. То есть не фиксированная какая-то там выплата идет, да, а вот мы там продаем из партии там 50 процентов за этот месяц и вы получаете с него там сколько-то и сами поставщики ну это такая комиссионная торговля по сути да а сами поставщики они заинтересованы они а, участвуют в самой продаже ну на уровне там поставок каких-то там подсорта и так далее да, вот этого всего вот. можно же также сказать что эта программа даже больше для консалтинга чтобы ты понимал к примеру ты продаешь там в месяц на 5 миллионов, но ты видишь прибыли там, ну, условно, 100 тысяч рублей. За счет чего ты не дополучаешь прибыль, ты же можешь тоже оцифровать это все с помощью этой программы. Тебе подсветят, что ты участвовал тогда-то в акции, там, ты там изначально поставил неправильную стоимость на товар и так далее. Да, да. Скажу просто, я не знаком с этой программой, да, я не суперселлер, который там использует ему программу и так далее, и так далее. Вот, поэтому мне вот, интересно вот, вот с этой стороны если посмотреть, потому что, как правило, если ты э, обращаешься в стороннюю компанию, да, которая тебе сделает консалтинг, которая просчитает, по какой стоимости нужно продавать товар, э, что у тебя пошло не так, сколько ты недополучил, за чего недополучил, это стоит как бы немалых денег. И я как селлер, допустим, отдать там 30-50 тысяч рублей за информацию, которая мне, по сути, в дальнейшем поможет зарабатывать дальше, но ну, я не готов. Но вот с помощью программы, которая стоит условно там 3-5 тысяч рублей, а то и полторы тысячи рублей или две с половиной, там, я, да, я в принципе, возможно, бы рассмотрел. То есть на месяц-два зайти, оцифровать, потом перейти на бесплатную основу. Угу. Такой вариант, наверное, тоже есть. Да, да. Ну, э, про консалтинг э, у меня такое... Такие смешанные чувства, вот если говорить про какие-то ассоциации. Про аналитику. Ну, сейчас, аналитику. да, вот про консалтинг я сейчас скажу, что имею в виду. Вот консалтинг это, ну, люди, которые там снимают у вас часы с рук и говорят вам, сколько времени. Вот. В принципе, вы сами можете посмотреть и понять там, вы куда-то там успеваете, не успеваете. И вот мой склад в этом плане, это как раз такие часы, которые вам все показывают, нужно только на них смотреть да, и дальше принимать решение. Это, это просто. Это а, просто а, почему? Потому что а, сами наши консультанты, они у нас, кстати, бесплатные на всех тарифах и техническая поддержка круглосуточная. А, отдельный они... менеджер, ты можешь Да, менеджер, даже по телефону. А, да, по телефону, да, там, ну, в основном сейчас чаты, да, mm -hmm. потому что, ну, удобно, да, можно и по телефону. И э, очень часто, когда мы работаем с начинающими селлерами, ну, это прям вот, наверное, там, каждый третий, когда мы все это делаем, нам говорят, знаете, вот что-то у вас неправильно. И мы начинаем разбираться, мы начинаем показывать, что на самом деле, да, действительно, вы за этот месяц заработали 3 рубля. Вот, 3 рубля. Почему? Ну, потому что мы все учли, мы все посчитали. И наступает вот такой момент, там, гнев, депрессия, шок, принятие. Потом принятие да? Да. Вот, потом принятие, и люди... Ну, как бы, они так уже работают давно, ну, у них какие-то обороты идут, что-то там происходит. Вот, ну, реально, вот если вот сейчас вот фиксировать, да, фиксировать это все, получается 3 рубля. И предприниматели, начинающие особенно, да, они вот ну, боятся это увидеть, и поэтому туда не смотрят. Потому что есть вот этот вот страх увидеть, что на самом деле все это зря. 
все это зря. Но а, те, кто вот это преодолевает, они смотрят а, на возможности, которые... То есть это реальная история, потому что я, история. Я, не могу, я не могу себе представить, да. вот я как предприниматель да. зашел поиграться, то есть у меня есть семья, у меня есть там какие-то определенные потребности. Бизнес, в конце концов, он должен приносить деньги. Я на это трачу время. Прежде да. всего. То есть не все так мыслят. Не все, да. Не все, но большинство компаний. И э, я сейчас могу сказать, что вот те, кто работает там один сам на себя, там, да, или небольшая компания, у них больше ответственности. Поэтому э, компании, которые к нам приходят, мы учим их считать, учим делать это быстро, постоянно и не бояться этих цифр, потому что мы точно знаем, что где-то можно э, какие-то расходы сократить, что-то оптимизировать. И мой склад это все показывает. Да, у нас прямо в отчете прибыльность, ну, в ролике это будет видно, да, там есть накладные расходы, есть все эти комиссии и так далее. И там можно прямо посмотреть, да, действительно, вот как бы на этом товаре комиссия 50%. Она всегда такой была. Вы его продаете, у вас основной это товар. Это много, мало, хорошо, ну вот, как бы. а если есть товар, такой же аналог, у которого комиссия там 20%. А вы его мало продаете. Ну вот, поменяйте, да. То есть, прям вот так вот, да. Ну, как бы учет возвратов, он есть в моем складе. Можно, э, во-первых, это дело все учитывать и отслеживать какие-то категории товаров. Согласен, да? потому что самому это очень сложно отследить, да, потому что да. у тебя нет вот такого прям локального доступа, чтобы ты по каждой отследил вот это вот, э, которое находится, грубо говоря, там в другом, в Оренбурге, да, условно, я в Москве, там возврат пришел. Почему он пришел, когда он пришел, сняли мне за это деньги. Я вижу цифры окончательные, что там э, логистика, там, грубо говоря, 10 тысяч в этом, в, на этой неделе. За что, почему возвраты учтены, не учтены, то есть, а мой склад это все покажет. Да, это э, все смотрится в одном месте, в возвратах. И самое главное, что кроме селлера в этом вообще никто не заинтересован. Только селлер может это все отследить, понять, потому что ну, возвраты, они были, есть и будут, важен вот именно процент и причина. Ребята, я напомню, может быть, мы сейчас говорим на каком-то другом языке, и вам непонятно, да, что это за программа, чем она может лично вам помочь. Напомню, что в описании под этим роликом будет полноценный, развернутый урок, скажем так, от компании «Мой склад», где они рассказывают больше, чем час времени о том, как эта программа работает и как лично вам она может пригодиться. И напомню, что в описании под роликом будет ссылка, которая дает лично вам 45 дней бесплатного пользования. Он отличается от классического тестового периода, который пользуются ребята, которые не посмотрели этот ролик. Эта программа дает вам гораздо больше обширные возможности, скажем так. Наверняка есть ребята, которые к вам обращаются, да, вот целлеры, и у них есть определенные там несколько вопросов, которые повторяются. Вот какие чаще всего задают, что вы на это отвечаете? Потому что, возможно, кто-то из ребят, которые сейчас смотрят, у него возникли такие же вопросы, которые я не могу сейчас себе представить или там спрогнозировать. Да, ну, очень часто спрашивают про выход на разные маркетплейсы, вот надо ли там на все выходить, потому что ну, их все больше и больше, да, и э, на какой из них выходить там, первым, например. Да? Вот, мы все-таки стараемся рекомендовать, чтобы вы э, сначала выбрали какую-то нишу с товаром, который, вы, у, который у вас есть в доступе, да? посмотрели э, на то, как продают конкуренты, они точно уже есть, на любых маркетплейсах есть ваши конкуренты. Ну и, соответственно, посмотрели, э, сравнили цены, а можете ли вы по цене конкурировать, не можете. И вот все это ну, можно просчитать в самом сервисе «Мой склад». А, ну и принять решение, что вот мы сюда с этими э, футболками выходим, а сюда не выходим, выйдем там потом, да, когда у нас будет какая-то другая возможность. Потому что Сейчас, ну я еще раз повторюсь, вот нужно стремиться к тому, чтобы была возможность выбора. То есть присутствовать нужно на всех маркетплейсах. Возможно, это будут разные линейки, разные товары, вот, но всегда... Даже разные цвета. Разные цвета там, да. Вот, но вот эта вот возможность переключения там по щелчку, раз мы тут продаем, а тут, а тут не продаем, Круто. она экономит деньги. Вот просто комиссии меняются очень быстро на маркетплейсах там какие-то разные там нововведения там и так далее. И вы точно также должны иметь возможность сказать, что, знаете, у нас вот сегодня этот маркетплейс на стопе. 
ну, поменяется у них в обратную сторону, оно тоже поменяется, да, но вы не будете на этом деньги терять. Вот, вернетесь, ну вот так. Давай в завершении несколько слов о непосредственно о самой компании «Мой склад», сотрудники, где представлены, здесь удаленка и так далее. Немножко о компании, сколько лет на рынке и так далее. У нас три офиса. В России это Москва, Нижний Новгород и еще есть в Казахстане офис. И ну, если говорить про людей, больше 250 человек у нас работают. Это и разработчики, и техническая поддержка, и продажи, и консультанты. Вот. И что касается того, сколько лет мы на рынке, ну, больше 15 лет, вот у нас миссия, миссия там, как была, так и остается. Мы помогаем малому и среднему бизнесу быстро открываться, вовремя закрываться, вот, чтобы без убытков продолжать опять открываться, потому что, ну, если говорить про такие цифры, да, раньше вот мы говорили про то, что там, малый и средний бизнес, он в среднем там жил где-то три года. Вот. То есть люди открывались, что-то продавали, смотрели, потом э, или развивались дальше, или закрывались. Сейчас этот срок сократился до года. Э, но это не э, плохо и не хорошо. Просто за эти три года э, люди успевают попробовать три разных направления, три разных ниши, три разных бизнеса. И вот это все благодаря э, той самой автоматизации, сервисам, которые быстро позволяют вот, принимать решения. Ну и делать это не на обум, а в э, основываясь на каких-то цифрах. Согласен. Вот. Если финалить, то все-таки правильно говорят, поговорка быстрее поедает медленно. Поэтому с помощью этой программы можно как раз и быстро понять, что у тебя не так внутри компании. Можно понять, как это дело исправить. Ну и в конце концов, ребят, мы живем в таких реалиях, что возможно, Иван и прав, что в какой-то момент вы примите для себя решение лучше закрыть этот бизнес, запустить другой, либо закрыть бизнес и не заниматься этим, что позволит вам с помощью этой программы в дальнейшем сэкономить, опять-таки, сотни, а то и миллионы рублей, потому что вы уже примите для себя действительно решение, стоит этим заниматься или нет. Напомню, что ссылка на мой склад будет в описании под этим роликом. У вас есть 45 дней после регистрации, чтобы протестировать полный функционал. Это эксклюзивные условия для нашего канала. Также дополню, что в описании под роликом я оставлю отдельно урок, он длинный, вы полностью его просмотрите и поймете, как пользоваться программой «Мой склад». Ребят, но в любом случае, какая бы ни была бы крутая программа, что бы она ни делала, окончательное решение все-таки за вами. Пользоваться и действовать дальше, либо закрываться и пробовать в чем-то себе ином. Благодарен за участие в программе. Да, спасибо как на канале, как на ТВ. Вот, ребят, оставайтесь на канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, делитесь этим роликом со своими знакомыми, с селлерами, либо ребятами, кто так или иначе занимается интернет-коммерцией. Надеюсь, выпуск был полезен. Если это так, ставьте лайки, пишите в комментариях, каких вопросов еще не было. Возможно, Иван, возможно, кто-то из компании сможет вам оперативно на них ответить. Ну и, разумеется, пользуйтесь бесплатным тестовым периодом. Это отличная возможность протестировать этот сервис и понять для себя, правильно вы действуете, правильно ли вы считаете математику или все же нет. Ребят, увидимся в следующих выпусках. Всем пока.